கோவிட் நைன்டீனின் போது தாய்ப்பால் ஊட்டுதல் குறித்த ஸ்போக்கன் டுட்டோரியலுக்கு நல்வரவு இந்த டுட்டோரியலில் நாம் கற்க போவது கோவிட் நைன்டீன் என்றால் என்ன கோவிட் நைன்டீனின் போது தாய்ப்பால் ஊட்டுவதற்கான வழிமுறைகள் முதலில் கோவிட் நைன்டீன் என்றால் என்ன என்பதை புரிந்து கொள்வோம் கோவிட் நைன்டீன் என்பது கொரோனா வைரஸ் என்ற வைரஸால் ஏற்படும் தொற்று நோயாகும் இந்த வைரஸ் உலகம் முழுவதும் பரவியுள்ளது பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தும்பும் போது அல்லது இரும்பும் போது அவர்கள் நீர்த்துளிகளை பரப்புகின்றனர் இந்த நீர்த்துளிகளில் கொரோனா வைரஸ் உள்ளது நோய் தொற்றுள்ள இந்த நீர்த்துளிகளை மற்றவர்கள் சுவாசிக்கும் போது தொற்று பரவுகிறது இந்த நீர்த்துளிகள் ஒன்று முதல் இரண்டு மீட்டர் வரை பயணித்து ஏதேனும் மேற்பரப்பில் அமரலாம் அங்கே அவை பல மணி நேரம் அல்லது சில நாட்கள் உயிருடன் இருக்கின்றன மற்றவர்கள் அத்தகைய நோய் தொற்றுள்ள மேற்பரப்புகளை தங்கள் கைகளால் தொடுகிறார்கள் பின்னர் அவர்கள் கைகளை கழுவாமல் கண்கள் மூக்கு அல்லது வாயை தொடுகிறார்கள் நோய் தொற்று பரவுவதற்கான மற்றொரு வழி இது நோய் தொற்றுடையவர்கள் அறிகுறிகள் தோன்றுவதற்கு முன்பே வைரஸை பரப்பலாம் இன்று வரை இந்த வைரஸ் கருப்பையகத்தின் மூலம் பரவுவதற்கான தெளிவான சான்றுகள் எதுவும் இல்லை பாதிக்கப்பட்ட தாய்மார்களின் தாய்ப்பாலில் இந்த வைரஸ் இன்னும் கண்டறியப்படவில்லை இது தாய்ப்பால் மூலம் பரவுகிறது என்பதற்கு இதுவரை எந்த ஆதாரமும் இல்லை கொரோனா வைரஸ் நோய் தொற்றின் மருத்துவ அறிகுறிகள் பல உண்டு காய்ச்சல் இருமல் மூச்சு திணறல் சோர்வு தலைவலி தொண்டை புண் போன்றவை பொதுவானவை வாந்தி வயிற்றுப்போக்கு தும்மல் மற்றும் கண் வெண்படலம் ஆகியவை குறைவு பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எந்த அறிகுறியும் இல்லாமல் இருக்கலாம் பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கும் சிசுக்களுக்கும் கோவிட் நைன்டீனின் ஆபத்து குறைவாக உள்ளது இளம் குழந்தைகளில் கோவிட் நைன்டீனின் பாதிப்பு குறைவாக உள்ளது பெரும்பாலான குழந்தைகளுக்கு லேசான அறிகுறிகள் அல்லது அறிகுறிகளே அல்லாமல் இருக்கின்றன இப்போது கோவிட் நைன்டீனின் போது தாய்ப்பால் கொடுப்பதற்கான வழிகாட்டுதல்களை பற்றி பார்க்கலாம் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் தாய்ப்பால் அவசியம் சந்தேகத்திற்கிடமான அல்லது உறுதிப்படுத்தப்பட்ட கோவிட் நைன்டீன் உள்ள தாய்மார்களுக்கு பிறந்த குழந்தைகளும் இதில் அடங்கும் சந்தேகத்திற்கிடமான அல்லது உறுதிப்படுத்தப்பட்ட கோவிட் நைன்டீன் உள்ள குழந்தைகளும் இதில் அடங்கும் அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் முறையான குழந்தை உணவு வழிகாட்டுதல்களின்படி உணவளிக்க வேண்டும் பிறந்த ஒரு மணி நேரத்திற்குள் தாய்ப்பால் கொடுக்க ஆரம்பிக்க வேண்டும் பிரத்யேக தாய்ப்பால் ஊட்டல் ஆறு மாதங்களுக்கு தொடர வேண்டும் தேவைப்பட்டால் தாயின் வெளிப்படுத்தப்பட்ட தாய்ப்பாலை கொடுக்கலாம் கூடுதல் உணவு ஆறு மாத வயதில் தொடங்கப்பட வேண்டும் தாய்ப்பாலை குறைந்தபட்சம் இரண்டு வயது வரை கொடுக்க வேண்டும் தாய்ப்பால் கொடுப்பது பாலை வெளிப்படுத்துவது மற்றும் கூடுதல் உணவளிப்பது அவசியம் அவை மற்ற டுட்டோரியல்களில் விளக்கப்பட்டுள்ளன எங்கள் வலைத்தளத்தில் உள்ள சுகாதார மற்றும் ஊட்டச்சத்து தொடரை பார்க்கவும் கோவிட் நைன்டீனின் போது குழந்தைக்கு சுகாதாரமாக தாய்ப்பால் ஊட்ட சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும் குழந்தையை தொடுவதற்கு முன்னும் பெண்ணும் தாய் இருபது வினாடிகளுக்கு கைகளை கழுவ வேண்டும் தாய்ப்பால் கொடுப்பதற்கு அல்லது பாலை வெளிக்கொணர்வதற்கு முன்பும் பின்பும் அவள் கைகளை கழுவ வேண்டும் கைகளை சுத்தம் செய்ய ஆல்கோஹால் அடிப்படையிலான கை சுத்திகரிப்பானையும் பயன்படுத்தலாம் அவர் கோவிட் நைன்டீனின் சந்தேகத்திற்கிடமான அல்லது உறுதிப்படுத்தப்பட்டவர் என்றால் மருத்துவ முகக்கவசங்கள் தேவை தாய்ப்பால் கொடுக்கும் போதும் மற்றும் பாலை வெளிக்கொணரும் போதும் அவள் முகக்கவசத்தை அணிய வேண்டும் முகக்கவசம் ஈரப்பதம் அடைந்துவிட்டால் அதை உடனே மாற்ற வேண்டும் பயன்படுத்தப்பட்ட முகக்கவசம் உடனடியாக அப்புறப்படுத்தப்பட வேண்டும்
அதை மீண்டும் பயன்படுத்த கூடாது முகக்கவசத்தின் முன் மேற்பரப்பை தாய் தொடக்கூடாது அவள் அதை பின்புறத்திலிருந்து கழற்ற வேண்டும் சில நேரங்களில் மருத்துவ முகக்கவசங்கள் கிடைக்காமல் போகலாம் இது போன்ற சந்தர்ப்பங்களில் தாய் ஒரு காகிதம் அல்லது ஒரு சுத்தமான துணி அல்லது ஒரு கைக்குட்டையை பயன்படுத்த வேண்டும் அவள் எப்போதும் அதனுள்ளே தும்ப வேண்டும் அல்லது எரும்ப வேண்டும் அவள் உடனடியாக அதை குப்பை தொட்டியில் எரிந்துவிட்டு பின் கைகளை கழுவ வேண்டும் ஒரு அழுக்கடைந்த காகிதம் அல்லது துணி அல்லது கைக்குட்டை அடிக்கடி தேவைக்கேற்ப மாற்றப்பட வேண்டும் மருத்துவ முகக்கவசங்கள் கிடைக்கவில்லை என்றால் துணி முகக்கவசங்களையும் பயன்படுத்தலாம் ஒவ்வொரு தாய்ப்பாலூட்டலுக்கு முன்பும் தாய் மார்பகத்தை கழுவ வேண்டியதில்லை அவள் மார்பின் மீது இரும்பு இருந்தால் அவற்றை கழுவ வேண்டும் சோப்பு மற்றும் வெது வெதுப்பான நீரினால் அவள் குறைந்தபட்சம் இருபது வினாடிகளுக்கு அவற்றை மென்மையாக கழுவ வேண்டும் குழந்தையின் பராமரிப்பாளர் குழந்தையை தொடுவதற்கு முன்னும் பின்னும் கைகளை கழுவ வேண்டும் அறையில் உள்ள அனைத்து மேற்பரப்புகளும் தினமும் சுத்தம் செய்யப்பட்டு கிருமி நீக்கம் செய்யப்பட வேண்டும் நோய் தொற்றுள்ள சில தாய்மார்கள் மோசமான உடல்நிலை பாதிப்பினால் தாய்ப்பால் கொடுக்க இயலாமல் இருக்கலாம் இது போன்ற சந்தர்ப்பங்களில் குழந்தைக்கு தாயின் வெளிப்படுத்தப்பட்ட பால் கொடுக்கப்பட வேண்டும் ஒரு செவிலியர் அல்லது குடும்ப உறுப்பினர் குழந்தைக்கு இந்த பாலை கொடுக்கலாம் பாலை கொடுப்பவர் பாதிக்கப்பட்டவர்களுடன் தொடர்பில் இருந்திருக்க கூடாது குழந்தை அல்லது பாலை தொடும் முன் அவர்கள் இருபது வினாடிகளுக்கு கைகளை கழுவ வேண்டும் கைகளை கழுவிய பின்பு முகக்கவசத்தையும் அவர்கள் அணிய வேண்டும் வெளிப்படுத்தப்பட்ட பால் குழந்தைக்கு பதப்படுத்தப்படாமல் கொடுக்க வேண்டும் வெளிப்படுத்தப்பட்ட பாலின் சேகரிப்பு மற்றும் கொடுத்தல் மிகவும் கவனமாக செய்யப்பட வேண்டும் தாய் குணமடைந்த பின் மீண்டும் தாய்ப்பாலை கொடுக்க ஆரம்பிக்க வேண்டும் பாதிக்கப்பட்ட சில தாய்மார்கள் பாலை வெளிப்படுத்த முடியாத நிலையில் உடல் நலக்குறைவுடன் இருக்கலாம் இது போன்ற சந்தர்ப்பங்களில் குழந்தைக்கு ஊட்டமளிக்க வேறு வழிகளை முயற்சிக்கவும் தாய்ப்பால் ஒரு நன்கொடையாக தாய்ப்பால் வங்கியில் கிடைக்கிறதா என்று பார்க்கவும் தாய் குணமடையும் வரை குழந்தைக்கு நன்கொடையாளர் அளிக்கும் தாய்ப்பாலை கொடுங்கள் நன்கொடையாக தாய்ப்பால் கிடைக்கவில்லை என்றால் தாய் குணமடையும் வரை வெட் நர்சிங்கை முயற்சிக்கவும் வெட் நர்சிங் என்பது அந்த குழந்தையின் தாய் இல்லாத வேறொரு பெண் தாய்ப்பால் கொடுப்பதை அனுமதிப்பதாகும் வெட் நர்சிங் சாத்தியமில்லை என்றால் குழந்தைக்கு விலங்குகளின் பாலை கொடுக்கவும் விலங்குகளின் பாலை குழந்தைக்கு கொடுப்பதற்கு முன்பு எப்போதும் பாலை கொதிக்க வைக்கவும் இவை குறித்து உங்கள் சுகாதார வழங்குநரின் கருத்தை கேளுங்கள் பவுடர் பால் ஃபீடிங் பாட்டில்கள் மற்றும் பிளாஸ்டிக் ரப்பர் அல்லது சிலிகான் முளைக்காம்புகளை பயன்படுத்த வேண்டாம் குணமடைந்த பின் மீண்டும் தாய்ப்பால் கொடுக்க தாய்க்கு உதவுங்கள் மற்றொரு முக்கியமான நடைமுறை தாய்க்கும் குழந்தைக்கும் இடையிலான தோலுடன் தோல் தொடர்பு தாய்க்கு கோவிட் நைன்டீன் இருந்தாலும் குழந்தை பிறந்த உடனேயே இது தொடங்க வேண்டும் இது தாய்ப்பால் ஊட்டுவதை தொடங்க உதவும் கங்காரு தாய் பராமரிப்பு பகல் மற்றும் இரவு முழுவதும் செய்யப்பட வேண்டும் தாய்ப்பால் மற்றும் தோலுடன் தோல் தொடர்பு குழந்தைகளில் இறக்கும் அபாயத்தை குறைக்கிறது அவை உடனடி மற்றும் வாழ்நாள் முழுவதும் ஆரோக்கியம் மற்றும் நன்மைகளை வழங்குகின்றன தாய்ப்பால் ஊட்டுதல் மார்பக மற்றும் கருப்பை புற்றுநோயின் அபாயத்தையும் குறைக்கிறது இந்த நன்மைகள் தொற்று நோயால் ஏற்படும் அபாயங்களை விட கணிசமாக அதிகமாகும் கடைசியாக எச்சரிக்கை அறிகுறிகள் குறித்து தாய் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கப்பட வேண்டும் குழந்தையிடம் தென்படுகின்ற எச்சரிக்கை அறிகுறிகளை கண்டுபிடிக்க அவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட வேண்டும் அவர்கள் ஏதேனும் அறிகுறிகளை கண்டால் மருத்துவரிடம் செல்ல வேண்டும் இந்த டுட்டோரியலில் உள்ள வழிகாட்டுதல்கள் இப்போது கிடைக்கக்கூடிய வரையறுக்கப்பட்ட ஆதாரங்களை அடிப்படையாக கொண்டவை
புதிய சான்றுகள் வரும் பட்சத்தில் சில பரிந்துரைகள் மாறக்கூடும் அரசாங்கத்தின் சமீபத்திய விதிமுறைகளின்படி இந்த வழிகாட்டுதல்களை பயன்படுத்தவும் இத்துடன் நாம் இந்த டுட்டோரியலின் முடிவுக்கு வந்துவிட்டோம் இந்த டுட்டோரியலை தமிழாக்கம் செய்தது ஜெயஸ்ரீ குரல் கொடுத்தது ஆர்த்தி கலந்து கொண்டமைக்கு நன்றி